এ অধ্যায়ে আমরা হিস্টরি প্যালেট নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা যখন ফটোশপ নিয়ে কাজ করি ফটোশপ রান করানোর পরেই কিন্তু আমাদের ডেস্কটপে অ্যাক্টিভ অবস্থায় আমরা হিস্টরি প্যালেটটি পেয়ে যাব যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা উইন্ডো মেনুতে ক্লিক করে হিস্টরি প্যালেটে সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা খুব সহজে এই হিস্টরি প্যালেটটি নিয়ে আসতে পারি তো হিস্টরি প্যালেটটি কি এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি এখানে কিছু কাজ করে নিতে চাচ্ছি অর্থাৎ এখানে আমরা যে একটি নতুন ডকুমেন্টস নিয়েছি এখানে একটি শাপলা ফুলের ইমেজ রয়েছে এবং একটি ফ্লাওয়ার লাল কালারের একটি লেখা রয়েছে এবং আমরা যদি এখন এই এসিডিসি থেকে কোনো নতুন ইমেজকে এখানে কপি করে এনে আমাদের ডিজাইনের প্রয়োজনে আমরা ব্যবহার করতে চাই সেটিও কিন্তু আমরা এখন করব এখানে নতুন একটি লেয়ার নিয়ে নিচ্ছি এবং নতুন লেয়ার নিয়ে আমি যেই ইমেজটি কপি করেছিলাম সেটি কিন্তু এখানে পেস্ট করে নিয়ে আসলাম এবং এটিকে আরও ছোট করে দিলাম ছোট করে দিয়ে আমি এক প্রান্তে রাখলাম তো এখন আমি এই শাপলা ফুলের ইমেজটি এই পাশে রাখছি এবং এটিকে এই পাশে রেখে ফ্লাওয়ার লেখাটি আমি মাছ বরাবর নিয়ে আসছি এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের ডিজাইনের প্রয়োজনে ফ্লো ফুলের যে ডিজাইনটি আমরা করতে চাচ্ছি এখানে ফ্লাওয়ার লেখাটি লাল না হয়ে যদি সবুজ হতো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হয়তো ভালো হতো তো এরকম মনে হতে পারে যে আমরা কোনো কালার চেঞ্জ করে দিব অর্থাৎ যে ফ্লাওয়ার লেখাটি লাল ছিল এটি না হয়ে যদি সবুজ হয় তাহলে হয়তো ভালো হয় এই জন্য আমরা এখান থেকে যদি সবুজ কালার চেঞ্জ করে দেই এখান থেকে আমরা সবুজ কালারটি আমাদের যে কালার পিকার রয়েছে এখান থেকে আমরা সবুজ কালারটি সিলেক্ট করে দিচ্ছি এবং আমাদের লেখাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবুজ কালারে পরিণত হয়ে গিয়েছে এবং এই ইমেজটি আমরা চাচ্ছি যে এই ফ্লাওয়ার লেখার নিচে থাকবে তো এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এবং এটি চাচ্ছি যে মাঝে মাঝে তো এই যে যতগুলো কাজ আমরা করলাম সেটি কিন্তু অলরেডি হিস্ট্রি প্যালেটে রয়ে গিয়েছে অর্থাৎ প্রথম যখন নাকি আমরা নতুন করে একটি একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করেছিলাম সেটি কিন্তু হিস্ট্রি প্লেটের প্রথমে রয়েছে এবং যেটি যে ছবি এখানে ইম্পোর্ট করেছি অর্থাৎ পেস্ট করেছি সেটিও কিন্তু অলরেডি এখানে রেকর্ড অবস্থায় রয়ে গেছে এবং এই ইমেজটিকে যখন আমরা ছোট করেছিলাম সেটিও কিন্তু ফ্রি ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং টাইপ টুল দিয়ে যতগুলো লেখা আমরা লিখেছি এখানে সবগুলো লেখা কিন্তু অলরেডি এখানে রয়ে গিয়েছে যে আমরা যে এখানে লিখেছিলাম ফ্লাওয়ার সেই ফ্লাওয়ার লেখাটি কিন্তু রয়ে গিয়েছে এবং লাল ছিল এবং সেখান থেকে আমরা সবুজ পরিবর্তন করেছি সেটিও কিন্তু রয়ে গিয়েছে তো এভাবে যতগুলো কাজ আমরা এখানে করেছি সবগুলো কিন্তু হিস্ট্রি প্লেটে রয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা যেই হিস্ট্রি প্লেটের মাধ্যমে যা করব তা হলো যে প্রয়োজনে আমরা হিস্ট্রি প্লেটকে ব্যবহার করব তা হচ্ছে উইন্ডোজের আমরা নর্মালি যেভাবে কন্ট্রোল জেট দিয়ে পুরো ব্যবস্থায় ফিরে যাই তো ঠিক একইভাবে আমরা এখানে কিন্তু আন্ডো এবং রিডোর যে কাজ আমরা উইন্ডোজে করি আন্ডো এবং রিডো সে কাজগুলো কিন্তু হিস্ট্রি প্লেটের মাধ্যমে খুব সহজেই করতে পারি অর্থাৎ আন্ডো এবং রিডোর অল্টারনেটিভ হিসাবে আমরা হিস্ট্রি প্লেটকে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ আমাদের কাজ করা শেষ হয়ে গেলে এখন এরকম প্রয়োজন হতে পারে যে ফ্লাওয়ার লেখাটি যে লাল ছিল লালই মনে হয় ভালো ছিল সবুজ লেখা ভালো লাগছে না এখন এই ফ্লাওয়ারকে যখন আবার আমরা সবুজ কালার থেকে লাল কালারে পরিণত করতে যাব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সময় লাগবে অথবা একরকম নাও হতে পারে তার চেয়ে বরং আমরা যদি এই হিস্ট্রি প্লেটের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারি অর্থাৎ ফ্লাওয়ার লেখাটি তো একসময় লাল ছিল সেই লাল অবস্থায় যদি ফিরে যাই এভাবে হিস্ট্রি প্লেটে আমরা লালের অবস্থায় অর্থাৎ যেখানে লাল ছিল সেখানে ক্লিক করলে কিন্তু আমরা অলরেডি পেয়ে যাব তো দেখুন আমাদের লেখাটি এই অবস্থায় রয়েছে এই অবস্থা আমরা যদি সেভ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এই অবস্থা থাকবে এবং এরকম প্রয়োজন হতে পারে যে এখানে দুইটি ইমেজ রয়েছে আমাদের একটি ইমেজ অর্থাৎ প্রথম ইমেজটি থাকলেই হয়তো ভালো হয় তাহলে কিন্তু এভাবে আমরা সেই হিস্ট্রি প্লেটের মাধ্যমে প্রথম ইমেজটি এভাবে সিলেক্ট করে দেব অথবা এরকম মনে হতে পারে যে না দ্বিতীয় ইমেজটি আমাদের ভালো ছিল তো দ্বিতীয় ইমেজটি আমরা এভাবে সিলেক্ট করে দিব এবং সেটি কিন্তু অলরেডি আমরা এই অবস্থায় নিয়ে যদি কাজ করি এবং এই অবস্থায় কিন্তু থাকবে তো এভাবে আন্ডো এবং রিডোয়ের কাজ আমরা হিস্ট্রি প্লেটের মাধ্যমে খুব সহজেই করতে পারি এবং প্রয়োজনে নতুন করে লেখে আমরা যদি আবার কোনো কিছু করি সেটি না লেখে বরং হিস্ট্রি প্লেট থেকে পূর্ব অবস্থায় ফিরে গিয়ে আমরা এই কাজগুলো খুব সহজেই হিস্ট্রি প্লেটের মাধ্যমে করতে পারি